হ্যালো এভরিওন আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আই এস টু লেকচার সিরিজের পার্ট ফোরে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ মোর্শেদ আল আলম আজকে আমরা আই এস টু এর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে ডিসকাস করবো সেটি হচ্ছে কস্ট অফ কনভার্সন আমরা পড়েছিলাম যে ইনভেন্টরি কস্টিং করার সময় আমাদেরকে তিনটি জিনিস খেয়াল রাখতে হয় একটি হচ্ছে কস্ট অফ পারচেজ আরেকটি হচ্ছে কস্ট অফ কনভার্সন এবং আরেকটি হচ্ছে আদার যেসব কস্ট আছে ইনভেন্টরিকে প্রেজেন্ট কন্ডিশনে আনার জন্য সেটি তো তার ভিতর সেকেন্ড পয়েন্টটি ছিল কস্ট অফ কনভার্সন তো সেটি আমরা আজকে দেখবো এবং ডিটেল এক্সাম্পল সহ আশা করি আজকে লেকচারটি দেখে আপনাদের আই এস টু সম্পর্কিত ধারণা আরও অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি তো ফার্স্টে যদি আমরা দেখি কনভার্সন কস্ট কি কনভার্সন কস্ট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আপনি আপনার র মেটেরিয়ালস কিনে আনলেন তো র মেটেরিয়ালস কিনে আনার পর অবভিয়াসলি আপনি সেটি থেকে সেলেবল গুডস বা ফিনিশড গুডস যাই বলি প্রডিউস করবেন তো র মেটেরিয়ালস থেকে আপনার সেলেবল গুডস বা ফিনিশ গুডস প্রডিউস করা পর্যন্ত যে কস্টগুলো আপনি ইনকার করেন প্রোডাকশন প্রসেসে সেই কস্টটিকে কস্ট অফ কনভার্সন বলা হয় অর্থাৎ কনভার্সন কস্ট যার মাধ্যমে আপনি র মেটেরিয়ালসকে একটি সেলেবল গুডস इनक्लूड ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড কস্ট এবং ফিক্সড ওভারহেড কস্ট বেসড অন নর্মাল ক্যাপাসিটি তো ডিরেক্ট লেবার আমাদের লেবার যে ওয়েজেস এগুলো এবং ডিরেক্টলি যে লেবাররা কাজ করে সেটা তারপর ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড প্রোডাকশনের সাথে যে ভ্যারিয়েবল ওভারহেডগুলো আছে সেগুলো এবং ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড ফর এক্সাম্পল ফ্যাক্টরি ব্রেন্ড ইলেকট্রিসিটি বিল ডেপ্রিসিয়েশন এবং ফিক্স যে ওভারহেডগুলো আছে প্রোডাকশনের সাথে জড়িত সেগুলো কস্ট অফ কনভার্সনে অ্যাড হবে আমরা একটি এক্সাম্পল দেখবো তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আরেকটি জিনিস বলছে আই এস টু ডিফাইন্স নর্মাল ক্যাপাসিটি অর্থাৎ এই যে নর্মাল ক্যাপাসিটি যে বলা আছে এটিকে আই এস টু কি বলছে আই এস টু ডিফাইন্স নর্মাল ক্যাপাসিটি অ্যাজ দি প্রোডাকশন এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাচিভড অন এভারেজ ওভার এ নাম্বার অফ পিওর অর সিজন আন্ডার নর্মাল সার্কাস্টান্সেস টেকিং ইন টু অ্যাকাউন্ট দি লস অফ ক্যাপাসিটি রেজাল্টিং ফ্রম প্ল্যান্ট মেনটেন্যান্স অর্থাৎ একটি প্রোডাকশন কোম্পানিতে ইয়ারলি অন এন এভারেজ প্রোডাকশন যতটুকু হয় নর্মাল ক্যাপাসিটিতে অর্থাৎ আমার প্ল্যান মেনটেন্যান্স হবে আমি ফ্যাক্টরিতে কাজ করব এই জিনিসগুলোকে মাথায় নিয়ে অর্থাৎ এগুলোকে বাদ দিয়ে আমি অন এন এভারেজ ধরুন লাস্ট থ্রি থেকে ফাইভ বা লাস্ট ওয়ান থেকে থ্রি সিজনে আমি কতটুকু প্রডিউস করেছি তার এভারেজটি হচ্ছে আমার নর্মাল ক্যাপাসিটি এখানে দেখুন ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড কস্ট বেসড অন নর্মাল ক্যাপাসিটি এটি একটি বোঝার বিষয় আছে আমি আমার আই এস টু এর ফার্স্ট লেকচারে এই টপিকটি নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম আজকে আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাবো যে ফিক্সড ওভারহেড কস্ট ক্যালকুলেট করার সময় কস্ট অফ ইনভেন্টারিজ আপনি নর্মাল ক্যাপাসিটির উপর বেস করে কিভাবে পার ইউনিট ফিক্সড ওভারহেড বের করবেন কারণ এখানে একটি ইস্যু থাকে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনের উপর বেস করে আমি আমার ফিক্সড ওভারহেড পার ইউনিট বের করব নাকি নর্মাল প্রোডাকশনের উপর বেস করে তাহলে আমরা চলুন এক্সাম্পলে চলে যাই এক্সাম্পলটা আমরা দেখি নর্মাল ভার্সেস অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি এক্সাম্পল ওয়ান ধরুন ধরুন একটি কোম্পানি ফিক্সড ওভার ছিল টেন থাউজেন্ড টাকা এটা একটি হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট এটা ধরে নিন তো তারপরে দেখুন নর্মাল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস অর্থাৎ সেই কোম্পানি নর্মালি এক বছরে ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট প্রডিউস করে তো অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনও ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট অর্থাৎ নর্মাল যে প্রোডাকশন ছিল ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট অন এন এভারেজ অ্যাকচুয়ালিও ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট প্রডিউস হয়েছে তো এখানে কোনো প্রবলেম নেই ফিক্সড ওভারহেড পার ইউনিট টেন থাউজেন্ড টাকা থেকে ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট ভাগ করে দিলাম দুই টাকা আসছে পার ইউনিটে এখানে কোনো প্রবলেমই নেই আমরা আমাদের কস্ট অফ ইমিটারিজ বের করার সময় দুই টাকা আমরা ফিক্সড ওভারহেড কস্ট দেখাবো এখন এক্সাম্পল টু আমরা দেখি এখানে বলছে একই কথা যে ফিক্সড ওভারহেড টেন থাউজেন্ড টাকা খুবই ভালো এরপর বলছে নর্মাল প্রোডাকশন ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস এটি আগের মতোই আছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বলছে ফোর থাউজেন্ড ইউনিটস অর্থাৎ আমার নর্মাল প্রোডাকশন হওয়ার কথা ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি হয়েছে ফোর থাউজেন্ড ইউনিটস এখন এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি কি আমার যে ফিক্সড ওভারহেড পার ইউনিট এটিকে আমি আমার নর্মাল প্রোডাকশন ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটের উপর বের করব নাকি ফোর থাউজেন্ড ইউনিটের উপর বের করব এখানে আই এস টু আমাদের গাইডলাইন দিচ্ছে তো এখানে আমরা যদি ফিক্সড ওভারহেড পার ইউনিট 
অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনের উপর বেল্ড করি যেটি হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড ইউনিটস তাহলে আমার ফিক্সড ওভারেট আসে টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা পার ইউনিট বাট নর্মাল প্রোডাকশনের উপর বেস করে আমি যদি আমার ফিক্সড ওভারেট পার ইউনিট বের করি টেন থাউজেন্ড ডিভাইড বাই ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে আসছে দুই টাকা পার ইউনিট তো ব্যাপারটা কি দেখুন ফিক্সড ওভারেট পার ইউনিটের ডিফারেন্স আসছে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু টাকা বাদ দিলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টাকা পার ইউনিট তো এখানে আইএস বলছে ইউনিট শো টু টাকা পার ইউনিট ফিক্সড ওভারেট ইন কস্ট অন ইনভেন্টরিজ দি রেস্ট ফাইভ টাকা পার ইউনিট ফিক্সড ওভারেট উইল বি চার্জ অ্যাজ এক্সপেন্স টু প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট অর্থাৎ আইএস টু আপনাকে গাইডলাইন দিচ্ছে যে আপনি আপনার কস্ট অফ ইনভেন্টরিজ আপনার নর্মাল প্রোডাকশনের উপর বেস করে দুই টাকা পার ইউনিট দেখাবেন আর বাকি যে এক্সট্রা পয়েন্ট ফাইভ টাকা পার ইউনিট এসছে এটি আপনি এক্সপেন্স হিসেবে প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্টটা দেখাবেন অর্থাৎ নর্মাল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যদি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে নর্মাল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটির যে ফিক্সড ওভারহেড সেটি আপনাকে দেখাতে হবে অর্থাৎ দু টাকা আর বাকি যে এক্সেস টাকাটা থাকবে পার ইউনিট এটি আপনি এক্সপেন্স হিসেবে প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্টটা দেখাবেন তাহলে এর পরের এক্সাম্পলটি দেখি তাহলে আপনাদের ধারণাটি আরও ক্লিয়ার হবে এক্সাম্পল থ্রি এখানেও সেম কথা বলছে ফিক্সড ওভারের টেন থাউজেন্ড টাকা তারপর নর্মাল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিও সেম ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বলছে সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস অর্থাৎ নর্মাল থেকে প্রোডাকশন বেশি হয়েছে কোম্পানি ভালো করেছে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ভালো করেছে তো আমরা ফিক্সড ওভারেড পার ইউনিট যদি অ্যাকচুয়ালের উপর বেস করে করি তাহলে দেখছি যে এখানে আসছে ওয়ান টাকা পার ইউনিট বাট অ্যাজ পার নর্মাল প্রোডাকশন অর্থাৎ নর্মাল প্রোডাকশন যদি আমি আমার কনসিডারেশনে নেই তাহলে ফিক্সড ওভারেড পার ইউনিট আসছে দুই টাকা পার ইউনিট তো এখানে যে গ্যাপটি আসছে ফিক্সড ওভারেড পার ইউনিটে তেত্রিশ পয়সা বা পয়েন্ট টাকা পার ইউনিট তো আইএস টু বলছে ইউনিট টু শো ওয়ান টাকা পার ইউনিট ফিক্সড ওভার ইন কস্ট অফ ইনভেন্টরিজ দি রেস্ট পয়েন্ট টাকা পার ইউনিট ফিক্সড ওভার ইট উইল বি চার্জ অ্যাজ এক্সপেন্স টু প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট অর্থাৎ এখানে আইএস টু বলছে যে যেহেতু আপনার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আপনার ফিক্সড ওভার হেড পার ইউনিট আসছে ওয়ান টাকা তো আপনি ওয়ান টাকা আপনার কস্ট অফ ইনভেন্টরিজে দেখাবেন কিন্তু যেহেতু আপনার নর্মাল প্রোডাকশন অনুযায়ী দু টাকা আপনার পার ইউনিট আসে তো বাকি যে রেস্ট পয়েন্ট টাকা আছে এটি আপনি ফিক্সড ওভার হিসেবে এক্সপেন্স ধরে প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট শো করবেন অর্থাৎ আলটিমেটলি আপনার ফিক্সড ওভার হেডে দু টাকাই শো করতে হবে তাহলে চলুন এখন আমরা একটি চমৎকার এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং আইএস টিউ সম্পর্কে একটি সলিড নলেজ গ্র্যাপ করি আচ্ছা তো ভিওয়ার্স আমরা যদি এক্সাম্পলটি দেখি কস্ট অফ কনভার্সন এক্সাম্পল এখানে দেখুন এবিসি এলপিজি লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচার প্রোডাক্ট এক্স ফর রিসেল তো এবিসি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি একটি প্রোডাক্ট সেল করে এবং তারা ম্যানুফ্যাকচার করে তো এখানে বলছে তাদের পার্চেস রয় মেটেরিয়ালস আর মেই অ্যাট দি স্টার্ট এভরি উইক অ্যান্ড অ্যামাউন্ট টু এইট হান্ড্রেড টনস পার উইক উইক ইকুয়ালস টু নর্মাল ক্যাপাসিটি অর্থাৎ তারা প্রতি উইকে র মেটেরিয়াল পার্চেস করে এবং টোটাল এইট হান্ড্রেড টনস তারা প্রডিউস করে যেটা হচ্ছে তাদের নর্মাল ক্যাপাসিটি তো পার্চেস ইনফরমেশন দেওয়া আছে পার্চেস ইনফরমেশন ফর দি প্রোডাক্ট ইজ অ্যাস ফলোস পার্চেসিং কস্ট পার টন অফ র মেটেরিয়াল ইজ সেভেন্টি ফাইভ টাকা ইন অ্যাডিশন টু দিস কাস্টম ডিউটিস অফ টাকা ফাইভ টন অ্যান্ড ক্যারেজ অফ টাকা টেন পার টন আর ইনকার টু ট্রান্সপোর্ট মেটেরিয়ালস টু দি ফ্যাক্টরি অর্থাৎ পার্চেস কত হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা এবং এর সাথে সাথে কাস্টম ডিউটি ফাইভ টাকা পার টন এবং ক্যারিং কস্ট টেন টাকা পার টন যেটি ইউজ করা হয় ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য মেটেরিয়ালগুলো ফ্যাক্টরিতে আসার জন্য তারপর বলছে ফার্দার ইনফরমেশন ইন রেসপেক্ট অফ দি প্রোডাক্ট এক্স ফর দি ইয়ার এন্ড ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ফার্দার ইনফরমেশনের ভিতরে বলছে ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন ওভার রেট পঁচিশ টাকা এরপর বলছে ফিক্সড প্রোডাকশন ওভার রেট সিক্সটিন টাকা পার উইক এখানে বলছে ওয়ান টন অফ র মেটেরিয়ালস প্রডিউসেস ওয়ান টন অফ ফিনিশ গুডস অর্থাৎ এক টন র মেটেরিয়ালস নিয়ে কাজ করলে সেটি এক টন ফিনিশ গুডসই তৈরি করে দেয় তো ক্লোজিং ইনভেন্টরিজ অফ ফিনিশ গুডস অন হ্যান্ড অ্যাট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অ্যামাউন্স টু টু হান্ড্রেড অর্থাৎ বছর শেষে ফিনিশ গুডস ছিল দুইশো টন তারপর বলছে ইনভেন্টরিজ আর মেজার্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট অল অর্থাৎ ফাইভ মেথড তারপর বলছে প্রোডাক্ট এক্স ইজ সোল্ড ফর টাকা টু হান্ড্রেড পার টন দুইশো টাকা পার টনে প্রোডাক্ট এক্স সোল্ড হয় দি এনটিটি ওয়াজ ইনকর্পোরেটেড অ্যাট দি বিগিনিং অফ
তো এই কোম্পানি শুরুতে কোনো বিগিনিং র মেটেরিয়ালস বা ইনভেন্টারিস ছিল না এখানে বলেছে ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইনভেন্টারিস পাটন ক্যালকুলেট দি কস্ট অফ সেলস ইন 2021 আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করি পারচেজ কস্ট পাটন এখানে বলছে পারচেজিং কস্ট পাটন 75 টাকা তো আমরা এখানে 75 আমরা এখানে 75 দিলাম দেন কাস্টমস ডিউটিস 5 টাকা পাটন তো আমরা এখানে 5 দিলাম দেন ক্যারেজ কস্ট 10 টাকা পাটন তো আমরা এখানে 10 টাকা দিলাম এরপর ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড এখানে বলছে 25 টাকা পাটন এখানে আমরা 25 টাকা পাটন দিয়ে দিলাম ভেরি ইজি এরপর ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড বলছে 16000 পার উইক তো এখানে যেহেতু আমরা নরমাল প্রোডাকশনের উপর করছি আর যেহেতু আমার আউটপুটও সেম ওয়ান টনের জন্য ওয়ান টনে ফিনিস গুড সেহেতু আমরা তো আমাদের যে এইট হান্ড্রেড র মেটেরিয়ালস আমরা নর্মাল ক্যাপাসিটিতে ইউজ করি সেটিকে আমরা ফিনিস গুডস বা আউটপুট ধরে নিচ্ছি তো আমরা যদি এখন সিক্সটিন থাউজেন্ডকে এইট হান্ড্রেড ডিভাইড করি এখানে আসবে টোয়েন্টি টাকা ফিক্সড ওয়াইড পার ইউনিট আমরা এখানে টোয়েন্টি দিলাম তো টোটাল কস্ট অফ ইনভেন্টারিস পার টন যদি আমরা ক্যালকুলেট করি সেভেন্টি ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস টেন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি টোটাল ওয়ান থার্টি ফাইভ টাকা তো টোটাল ওয়ান থার্টি ফাইভ টাকা হচ্ছে আমার কস্ট অফ ইনভেন্টারিস পার টন এর পরের পার্ট হচ্ছে ক্যালকুলেট দি কস্ট অফ সেলস ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান তো এটা যদি আমরা দেখি কস্ট অফ সেলস উইল বি ক্যালকুলেটেড অ্যাজ ফলোস ফার্স্ট আমাদেরকে টোটাল প্রোডাকশন বের করতে হবে তো আমরা যদি দেখি যে আমাদের পার উইকে এইট হান্ড্রেড টনস প্রডিউস হয় কারণ যেহেতু এখানে বলছে ওয়ান টন অফ র মেটেরিয়ালস প্রডিউসার ওয়ান টন অফ ফিনিশ গুডস তো আমরা যেহেতু ফিফটি উইকস অপারেশনাল ছিলাম তো এটি একদম ইজি পিজি আপনারা যে কেউ বের করতে পারেন এইট হান্ড্রেড টনস মাল্টিপ্লাই হয় ফিফটি উইকস তো আপনার টোটাল প্রোডাকশন হচ্ছে আই অ্যাজিউম ফর্টি থাউজেন্ড ইয়েস ফর্টি থাউজেন্ড ইউনিটস আপনার টোটাল প্রোডাকশন তো শুরুতে পারচেজ কস্ট বের করার জন্য আমরা ইউনিটের সাথে পারচেজ প্রাইস পার্ট পার মাল্টিপ্লাই করবো তো ফর্টি থাউজেন্ড মাল্টিপ্লাই সেভেন্টি ফাইভ এটা যদি আমরা দেখি ফর্টি থাউজেন্ড মাল্টিপ্লাই সেভেন্টি ফাইভ এখানে থ্রি মিলিয়ন আসছে তো আমরা এখানে যেহেতু থাউজেন্ডে ক্যালকুলেট করছি আমরা এখানে থ্রি থাউজেন্ড লিখলাম এরপর কাস্টম ডিউটিস ফাইভ টাকা পার টন এখানে টোটাল ফর্টি থাউজেন্ড আছে টু ফাইভ টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড আমি এখানে টু হান্ড্রেড লিখলাম এরপর ক্যারেজ কস্ট টেন টাকা পার টন টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড এটিকে ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করলে ফোর হান্ড্রেড আসছে যেহেতু আমি থাউজেন্ডে কনভার্ট করছি জন্য আমি সবগুলোকে থাউজেন্ডে দেখাচ্ছি ফোর হান্ড্রেড এরপর এরপর ভ্যারিয়েবল প্রোডাকশন ওভার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টাকা পার টন তো আবারও ফর্টি থাউজেন্ড দিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ান মিলিয়ন এটি ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান থাউজেন্ড তো আমি ওয়ান থাউজেন্ড দেখালাম এরপর হচ্ছে ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড যেটি হচ্ছে টোয়েন্টি টাকা তো আমি এটিকে এখন ফর্টি থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এইট হান্ড্রেড টাকা আমি এখানে এইট হান্ড্রেড টাকা বসালাম তো কস্ট অফ ইনভেন্টারিস আমার কত আসছে টোটাল থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড টোটাল ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা ওপেনিং ইনভেন্টারি জিরো যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে যে নো মেটেরিয়ালস ওয়ার অন হ্যান্ড অ্যাট দি বিগিনিং অফ দি ফাইন্যান্সিয়াল পিরিয়ড তো আমরা এখানে জিরো লিখে দিচ্ছি আর ক্লোজিং ইনভেন্টারিজ এখানে একটু টুইস্ট আছে দেখুন ক্লোজিং ইনভেন্টারিজ বলেছে যে Closing inventories of finished goods on hand at 31st December 2021 amounted to 200 tons. And the second ton closing inventory was the second ton closing inventory of the value of the cost of inventories of the value of 135. So, if we have to calculate the closing inventories, 200 tons multiplied by 135. So, we have to pay the closing inventories of the value of the value. টু হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান থ্রি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড সেটিকে ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করলে টোয়েন্টি সেভেন তো টোয়েন্টি সেভেন আমরা লেস করছি তো টোটাল কস্ট অফ সেলস কত হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন থ্রি আমি এটা লিখলাম তো এটিকে যদি আমরা থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমার আসবে ফাইভ থ্রি সেভেন থ্রি মাল্টিপ্লাই ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে আমার টোটাল কস্ট অফ সেলস হচ্ছে ফাইভ মিলিয়ন তাহলে আমার টোটাল কস্ট অফ সেলস হচ্ছে 
ফাইভ মিলিয়ন থ্রি সেভেন্টি থ্রি থাউজেন্ড তাহলে ভিউয়ার্স আমি আশা করছি আপনারা এই এক্সাম্পলটি দেখে আইএস টু এর কনভার্সন কস্ট এবং টোটাল কস্ট অফ ইনভেন্টরিজ এবং কস্ট অফ সেলস কীভাবে বের করতে পারবেন সেটি বুঝতে পেরেছেন তো আইএস টু সিরিজের নেক্সট পার্টে আমরা কনভার্সন কস্টের আরও কমপ্লেক্স বিষয় নিয়ে আলাপ করবো অর্থাৎ জয়েন্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনারা কনভার্সন কস্ট কীভাবে ক্যালকুলেট করবেন এবং ওভার হেডের ক্ষেত্রে আরও কমপ্লেক্স সিনারিও কী করে ডিল করবেন এ সকল বিষয় নিয়ে তো এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নিয়মিত আইএস আইফারএস এবং ট্যাক্স সেট সম্পর্কিত আরও অনেক ভিডিও পড়ার জন্য সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ